1 июля этого года состояло знаменательное событие в истории украинской моды. Первый масштабный показ мод для женщин с инвалидностью в Ашичан. Многие компании поддержали этот проект. Выставка Фурэкспо, и я очень горжусь этим, стала одним из партнеров. И э, мы вручили подарочные сертификаты всем дизайнерам. И сейчас коллекция, которую вы здесь увидите, это, собственно говоря, наше обязательство перед этим проектом. Дизайнеры Артем Гриченко и Виктор Викторов э, со своей торговой маркой Dress Addict by Artem Victor. И э, я взяла на себя такое обязательство. Мне очень понравилась их коллекция, и вы видите на мне их платье. Давайте их тоже поддержим. Вот. Итак, мы начинаем показ Fashion Chance. Первый выйдет. Коллекция дизайнера Гасем Амина, арт-коллекция «Сказка». Ваши. 
вторая дизайнер, которая представит коллекцию. Татьяна Романенко. Коллекция «Туманность Андромеды». готовиться дальше к показу, я хотела бы представить вашему вниманию очень интересную, очень красивую, очень коммуникабельную, вот. просто замечательного человека, ну плюс к тому, что она замечательный человек, она представитель замечательной выставки Forex по Украине. Ирина Криворучка, встречайте. Спасибо огромное, что вы пришли на этот показ. Я очень благодарю дизайнеров. У них очень замечательная коллекция. Просто ну, красиво очень, действительно красиво. Я благодарю моделей, которые демонстрировали их на Fashion Chains. Сожалею, что я не увидела, но я уверена, что это было прекрасно. Я благодарю всех. Я уверена, что мы будем дальше сотрудничать с нашими дизайнерами. Я рада, что наша выставка является партнером Fashion Chance, и мы будем продолжать наше сотрудничество. Спасибо всем огромное. Спасибо, Ирочка. 
И сегодня я бы хотела сделать такой некий подарок, наверное, для нас всех. Я знаю, что этот человек, она была, ну, так получилось, что она стала нашей почетной гостью. И я очень-очень благодарна судьбе. Ну, еще совсем немножечко Константину Леонтьеву, или множечко. Вот. И я хочу, чтобы Константин представил Наталью Петракову, дизайнера. Да. Потому что он явно это сделает лучше, чем я. Добрый день, я на Fashion Chains уже второй раз, я девочек помню, видел, я присутствовал как раз на показе, это было очень красиво. Я хочу представить Наталью Петракову, это дизайнер с города Запорожья, который успевает в год делать не одну, а целых пять коллекций. Сейчас она представит шестую коллекцию, ну не здесь, а в городе у себя в начале ноября. Она наш постоянный участник, я организатор Одесса Fashion Day. Наташ, можно тебя сюда на пару слов? Она как эксперт. Добрый день, дамы и господа. Мне приятно, что меня пригласили на такой проект. Я впервые присутствую на социальном проекте. Теперь я приму к сведению и, наверное, попытаюсь тоже участвовать в следующий раз в качестве уже не гостя, а дизайнера. Представить тоже на социальном проекте, на вашем для вас коллекцию свою. Спасибо вам большое, что вы тоже всегда поддерживаете моду. Женщина, она всегда эталон красоты. Поэтому я рада, что этот проект сейчас здесь происходит и что здесь я тоже присутствую. Спасибо. Спасибо вам, Наталья. Мы тоже очень рады, что вы сегодня с нами. Итак, следующий дизайнер. Ирина Сербина, коллекция Maya. отчета.
Ступина. Коллекция Мая. Точка счета. На этот подиум я приглашаю президента благотворительного фонда АИК Юлию Козлюк. Я знаю, что Юленька, она была и нашей моделью, и она и наш партнер. И она вам и расскажет, собственно, что это за фонд. И как она докатилась до того, чтобы участвовать в фэшн-показах? Здравствуйте, я всех приветствую. Ну да, я хочу кратко рассказать о своем фонде, о том, чем я занимаюсь. Мой фонд называется Ассоциация инвалидов-компьютерщиков, благотворительный фонд развития компьютерных информационных технологий для людей с инвалидностью. Да, мы были созданы в 2002 году, и все наши учредители, члены фонда и руководители являются непосредственно людьми с ограниченными физическими возможностями первой и второй группы тяжелых травм и заболеваний. К сожалению, я не взяла второго микрофона, буду Юлю вот так перебивать. Юль, а скажи мне, пожалуйста, вот какие вы проекты реализовали? Я когда на сайт заходила, я когда посмотрела количество, я думаю, боже, ну не одна я такая активная. Ну ты нам просто вот скажи, потому да, что, ну, я думаю, что никто не знает об этом. Да, все, все наши проекты, которые мы реализуем, мы используем э, в этих проектах компьютерные информационные технологии. Да? Этим мы помогаем людям с инвалидностью э, в разных сферах. То есть мы им помогаем э, приобрести какие-то знания, то есть э, приобрести э, э, освету, э, приобрести э, профессию, найти работу, найти друзей, э, то есть полностью реализоваться в жизни. Это для нас самая главная цель, и мы в этом всячески содействуем, да? У нас есть много разных проектов, да, я сейчас перечислять не буду, потому что это займет очень массу просто времени. Но самое главное, что хотела сказать о том, что, ну, чтобы, как бы вы понимали, вообще цель того, что вообще я вышла, да, я действительно э, принимала активное участие в проекте Fashion Chance и хочу сказать, что э, такие проекты, я очень рада, когда подобные проекты появляются у нас, потому что такие проекты способны нести э, в наше общество правильные ценности, ценности толерантности, ценности правильного отношения к людям с инвалидностью, да, и заявлять о том, что такие люди есть, и с ними тоже нужно считаться. И э, для дизайнеров это тоже огромный шанс показать свой всесторонний взгляд на моду. И сейчас я считаю, что, как по мне, то самой главной целью для Вашин Челс это должно быть то, чтобы они смогли донести до дизайнеров важность этого момента и то, чтобы у них появилось желание развиваться в этом и как-то как-то не, не только просто вот делать какую-то одежду да, и в, наряжать в это людей с инвалидностью, а также как бы, разбираться в том, что ну, как бы, для людей с инвалидностью да, есть свои особенности создания такой одежды для того, чтобы она была комфортна, удобна. Вот мне бы очень хотелось, чтобы все-таки появилась именно вот такая вот одежда для таких людей, чтобы дизайнеры хотели это делать. Ведь в Украине около трех миллионов людей с инвалидностью, это довольно-таки число такое, что дает, не дает уже нам права обойти просто это стороной. Поэтому вот я очень рада, что проект Fashion Chance наконец-то вот и в нашей стране появился такой проект, и я желаю ему только развития и всяческих успехов. Спасибо, Юлька.
аплодисменты дизайнеру. Уважаемые дамы и господа, я рада вам, при... вам представить еще одного очень важного человека, тоже э, партнера этого проекта, модель. Э, как-то ну, выступила, э, выступила в, в роли модели. Э, на самом деле она не профессиональная модель, она профессиональная танцовщица, за что, мне кажется, ей надо памятник. Основатель фонда «Еды на краина» Елена Чинка. Здравствуйте, дорогие друзья! Я президент Всеукраинской организации Фонд поддержки развития искусства и спорта. Я хочу вас всех пригласить. Мы будем проводить 3-4 ноября в Украине, такого вы еще не видели, конкурс как хореографических коллективах очень талантливых детей, также и танцоров с инвалидностью. Это будут шоу-номера. Мы уже проводили промо-акцию в том году. Вы знаете, можно так сказать, люди в шоке. Потому что мы хотим сказать, нам есть о чем вам сказать. Вам е нам есть чем вас поддержать. Приходите, вам будет интересно. 3-4 ноября, университет Гринченко, метро Минская. Мы будем вас ждать. Спасибо. Спасибо, Ильич. Действительно, вам есть что нам сказать и что нам дать. И спасибо вам за это огромное. И лично от меня, и мне кажется, от всех присутствующих рядом. И э, я думаю, что всем, всем нам будет интересно. Я лично тоже буду поддерживать этот проект и буду его пиар-координатором. Вот. Аплодисменты нам всем. Итак, следующая коллекция, которую вы увидите, Дизайнера Федорович Олеся, коллекция Астра.
дизайнер Федорович Олеся. И последний завершающий показ будет, пожалуй, самым неожиданным. Дизайнер Сержио Беллс, участник Одесса Fashion Union, партнер показа Миратом, коллекция Село и Миста. Коллекция молодого украинского дизайнера Сержио Беллс выполнена из натуральных тканей с контрастными сочетаниями цветов. Идея создания нового образа родилась в сопоставлении мегаполиса и провинции. Желание убрать границы и создать коктейль Село и Миста закладывает новые концепции в трендах будущего. Улавливаемый подтекст показа высмеивает гламур, побуждает быть натуральными и стильными всегда и везде. Встречайте Сержио Беллс!
спасибо за то, что пришли на показ, посетили. Очень приятно, очень приятно участвовать на этом мероприятии. Особенность этого мероприятия заключается в том, что это нацеленное мероприятие. Да? То есть, как бы, я как участник Russian Chains, я сейчас я вдохновился на этом проекте, я очень многое понял. Меня вот многие люди вдохновили, мои модели. Вот. Я сейчас Валерию попрошу кое-что вынести и э, можно вас, пожалуйста, на минуту. Елена Чинка была одной из моделей Сергея на проекте. И вот с этим все связано. Да, Сереж, ну прежде всего хочу сказать, что ты, конечно, разрушил наши стереотипы. И выйдя из подиума, и особенно вот единственный участник, который воспринял меховую, в меховую выставку, он дань мех на сцене практически. Елена, я обещал вам подарить это платье, и я хочу сделать это ваш подарок. Вот, подарить вам это платье, потому что вот э, Валерия тоже присутствовала, и мы настолько вдохновились с вами, настолько зарядились теми эмоциями. Ну, просто как бы... Ну, лично, что я понял, да, то есть как бы э, мы люди, мы много чего не ценим. И когда вы это поняли, да, то есть э, как бы вы живете и радуетесь каждый день. Этому я у вас научился. Я дарю вам это платье. Аплодисменты. А также еще, Елена, я хочу еще одно платье подарить э, как бы вашему проекту. А, я поднесу Украина. микрофон Елене. Едина Краина, э, где определится лучший, лучшая танцовщица, да? то есть как бы лучшая участница, и от меня это будет презент. Также платье. Спасибо, нам это будет очень доброе. Я хочу сказать тоже большое спасибо, потому что на этом проекте я была э, все еще более женственной, э, счастливой, легкой. Э, ну, я просто парила над землей. Спасибо, потому что благодаря действительно э, такой красоте мы еще чувствуем себя увереннее в себе. Спасибо. Также хочу еще сказать спасибо. Э... Вам, девушки, тоже. Как бы вы, к сожалению, не участвовали в моей коллекции тогда, да? Но, тем не менее, вы тоже люди, которые заставляют нас жить и думать. Какой жадный дизайнер. Он хотел всех моделей своих. Сержа, мы тоже очень ценим тебя и очень позитивно воспринимаем твою творческую жадность. Я хочу, чтобы ну, на этот подиум вышел еще один твой партнер. Это президент общественной организации Одесса Фэшн Юнион. Основатель Одесса Fashion Day Константин Леонтьев, который специально приехал к нам из Одессы. И мне очень приятно, чертовски приятно, что он здесь. Ну, мне тоже, как вы говорите, чертовски приятно. Сережа, тебя поздравляю, ты у нас был специальный гость на Одесса Fashion Day две недели назад. Замечательная коллекция. Почему? То, что просто, то, что действительно разбивает стереотипы. Мне все коллекции, всех дизайнеров понравились, и я вашу коллекцию помню с прошлого раза тоже. Мне нравится, что в нашей стране появляется все больше дизайнеров. У нас в Одессе их насчитывается 25, лично тех, которых курирую я, наш проект и наша общественная организация. И давайте побольше ярких цветов, побольше разрушения стереотипов. Не дадим китайцам захватить наш рынок, да, у нас есть свои замечательные дизайнеры. И советую каждому, кто есть на этой выставке, любому гостю, который есть, хоть нас немного, но мы есть, да, чтобы мы обратили внимание на наши собственные таланты, которые позволяют нам так совмещать чудесный город и село, и, собственно говоря, все есть, то, что есть в нашей стране. А вам большое спасибо. Ну, нельзя сказать, да, так явно спасибо, что есть. Лучше бы такого, конечно, не было, но вы действительно... Э, я после последнего проекта э, в данте парке когда, да, я приехал в Одессу, я принес безумное количество эмоций. Мне понравился тот факт, что гостей становилось каждой минутой все больше. Никто не уходил с показов, потому что, к сожалению, наши граждане еще не воспитаны до такой степени, чтобы досидеть до конца, досмотреть на то, как трудятся коллеги. Они же это создавали, там, не спали ночами, да, еще что-то, чтобы показать нам. И э, у нас есть постоянный гость Ирина Новаковская, она, конечно, меня сейчас не слышит. Э, 
Она тоже инвалид-колясочник, да, и она каждый раз приходит на наши мероприятия. И мы сейчас говорили, что у нас, к сожалению, нет даже возможности, чтобы человек да, поднялся, нет понтонов, нет всего. Наши ребята помогают, доставляют ее. В этот раз у нас уже было два таких гостя. И я надеюсь, что и вы когда-то доберетесь, благодаря вот Ирине, мы обсуждали эту тему. Я что-то да, заранее говорю. И мы в Одессе, и вот Наташа в Запорожье, мы постараемся как можно... Э как сказать, больше таких проектов, объединения вас, да, чтобы это не вы привыкали к этому обществу, а общество поняло, что мы да, крутимся вокруг вас. В принципе, нас поддерживает государство, но тихо, скромно, скрипно, но поддерживает. Так что большое спасибо всем, кто...